في هذا الفيديو راح نتحدث عن مبدا عمل السكويرل كيج اندكشن موتور اللي هو اي سي اندكشن موتور المبدا الاساسي في عمل سكويرل كيج اندكشن موتور انه نقدر نعمل جنريشن لكونستانت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلوكس كونستانت ماجنتيود يعني طوله بده يكون ثابت هذا الماجنتيك فلوكس دنسيتي بي اللي هو فيكتور بده يكون الماجنتيود تبعه طوله كونستانت لكنه بيعمل روتيتنج والروتيشن تبعته السرعه تبعته هي تعتمد على الفريكونسي تبعت السبلاي وعدد البيرز اوف بولز اذا اخذنا التركيب الاساسي لستيتر الستيتر اللي هو الثابت اللي ما بيتحرك اللي هو الفريم الخارجي تبع المحرك راح نشوف هون في عندي فريم مركب عليه الكيبلز الاسلاك تبعت كل واحد من البولز هذا الماتور 3 فيز فكل فيز في له 2 بولز ولذلك بنلاقي مثلا هون انا بسميهم يو و في و دبليو راح نلاقي اليو في له 2 بولز 1 بير اوف بولز يعني 2 بولز او 1 بير اوف بولز الكرنت اللي مر طالع من الصفحه هون وداخل من الصفحه هون فراح يتكون ماجنتيك فلوكس من اليو هي يو وهي يو بار اللي بكمله بكون طالع اذا استخدمنا قاعده اليد اليمنى ووجهنا الاصابع الاربعه باتجاه الكرنت راح نلاقي انه الفلوكس راح يكون اتجاهه الفلوكس اللي ناتج عن يو هي هون هي حرف يو راح يكون بهذا الاتجاه بعدين عندي 120 درجه من يو راح يجي في هي 120 درجه من يو راح يجي في وفي بار نفس الشيء في له اسلاك في له 1 بير اوف بولز او 2 بولز واذا حطيت نفس الشيء مررت الاسلاك طالعه من الصفحه هون وداخله من الصفحه هون راح الاقي ان اتجاه الفلوكس آه راح يكون بهذا الاتجاه بالنسبه ل في اللي هو 120 درجه فيز شيفت بينه بالسبيس بال 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 بالفراغ 120 درجه فيز شيفت بينه وبين اليو في هاي 120 درجه فيز شيفت ما بين الاثنين وبعدين بنتقل الثالث كمان بمشي كمان 120 درجه باجي على دبليو يو في دبليو زي ار اس تي الدبليو راح اشوف كمان نفس الشيء في 120 درجه بينه وبين في وكمان 120 درجه بينه وبين يو اذا الاسلاك تبعته طلعت هاي عندي 1 بير اوف بولز او 2 بولز الاسلاك طلعت من الصفحه هون ودخلت من الصفحه هون راح يكون يتكون عندي فلوكس بهذا الاتجاه له فبنلاقي هدول الفلوكسز الثلاثة الاكسز الثلاثة يو وفي ودبليو في بينهم 120 درجة 120 درجة فيس شيفت 120 درجة فيس شيفت و120 درجة فيس شيفت ما بين الثلاثة بهذا الشكل هذا المبدا الاول الاساسي انه لازم يكون عندي ما بين البولز تبعت اليو والفي والدبليو لازم يكون في عندي بالزما بالمكان بالمكان بالفراغ لازم يكون عندي 120 درجة فيس شيفت ما بينهم بين اليو والفي 120 درجة وبين الفي والدبليو 120 درجة وطبعا راح يصير اوتوماتيكا عندي بين الدبليو واليو كمان 120 درجة هذا المبدا الاول المبدا الثاني انه الكرنتس او الفولتج هذا طبعا هي هون هذا الناتج عنه بالفراغ راح يكون اليو له اتجاه كانهم 3 اكسس والفي له اتجاه والدبليو له اتجاه وهذا الاتجاه راح يضل ثابت لانه الستيتر ما بتحرك ولا الكولز تبعت الستيتر بتتحرك المبدا الثاني الاساسي انه لازم كل واحد من هدول الكويلز الفولتج او الكرنت اللي بمرره فيه يكون فيس شيفتد بالزمن مش بالمك بالفراغ الان بالزمن 120 درجه من الثاني فالار عندي بيجي بالاول بعده بيجي الاس 120 درجه لاجنج بعدين التي 120 درجه لاجنج وبعدين برجع الار مره ثانيه وهذا طبيعي بيجيني من الثري فيز اصلا طبيعه الثري فيز انه في 120 درجه بالزمان بالزمن ما بين الار والاس والاس والتي والتي والار اذا بتحب تسميهم ار اس تي او يو في دبليو حتى نشوف الفكره هاي بشكل انيميتد بشكل عملي في عندنا هون برنامج حضروا احد الطلاب جهزوا احد الطلاب مكتوب في الماتلاب هون عندنا 3 اكسس ال 3 اكسس هي اتجاهاتها هي نفس الشيء الار والاس والتي اتجاهاتهم اللي هم راح يكونوا الثلاث الوان هذول الاحمر والاصفر والازرق والمحصله تبعتهم لانه اتذكروا ان هذول فيكتورز شيفتد ان سبيس 120 درجه ما بين الواحد والثاني فهلا بس ابدا السيميليشن راح تشوفوا كيف انه الثلاث فيكتورز هذول المحصله تبعتهم هي السوداء من هون اللي هي المحصله اللي انا بدي اياها ما بين هذول الثلاثه خلينا نعمل له رن راح تشوفوا الان في عندي هذا لاحظوا هذا اتجاهه دائما نفسه الاصفر ثابت مرات بس بصير بوزيتيف ومرات نيجاتيف ونفس الشيء الازرق هذا اتجاهه 120 درجه كمان ثابت احيانا بيكون بوزيتيف احيانا نيجاتيف ونفس الشيء عندي هون الاحمر اتجاهه كمان ثابت يا بيكون مرات موجب يا اما سالب والمحصله تبعت الثلاث فيكتورز هذول لانهم طبعا هم لو انهم 
اللي هم نفس الماجنيتيود والبيك تبعهم هو نفس الوقت محصلتهم زيرو لكن تذكروا انه هدول الثلاثه فيز شيفتد كمان بالزمن مش بس بالمكان بالزمان في منهم 120 درجه هي عندي الاحمر هي الاصفر هي الازرق نعملها ران مره ثانيه ولاحظوا الان كيف بنتج عندي الاسود الاسود هو المحصله تبعتهم كونستانت ماجنيتيود الاسود هو المحصله للثلاث فيكتورز هدول الى كونستانت ماجنيتيود يعني طوله ثابت وعماله بلف على سرعه بتتناسب مع الفريكونسي تبعت السبلاي اللي هي 50 هرتز مثلا وعدد البيرز اوف بولز لكل فيز اللي هو واحد في الحاله هاي لانه انا عندي 1 بير اوف بولز لكل فيز اذا 2 بولز لكل لكل فيز او 1 بير اوف بولز لكل فيز ولذلك بيعتمد سرعه دوران هذا الفلكس اللي هو الكونستانت ماجنيتيود ماجنتيك فلكس دنسيتي سرعه دورانه بتعتمد على عدد البولز وبتعتمد على الفريكونسي تبعت السبلاي شوف هاي لاخر مره لاحظوا هون هي هون عمالهم بتغيروا الفولتجز الثلاثه الثلاث الوان وهذا بغير الماجنتيود وبعضهم احيانا بتكون نيجاتيف بعضهم بوزيتيف ودائما محصلتهم بتكون كونستانت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلوكس هذه الطريقه اللي هي 120 درجه ان سبيس 120 درجه ان تايم هي اللي بتكون الروتيتنج ماجنتيك فلوكس تبع السكوير كيج اندكشن